మా తాతగారు హీస్ మేమేమో యాజ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ తాతగారినేమో ఒక చాలా ఐడియల్ పర్సన్లా చూసుకునే వాళ్ళం బికాస్ హీ అంత గ్రేట్ మ్యాన్ ఆయనేమో వేదార్థ పండిత్ అండ్ దెన్ స్వామి దగ్గర ఉండడం అదే చాలా పెద్ద విశేషం ఇక్కడ పుట్టబడితకు వచ్చిన తర్వాత స్వామి ఎంత బాగా చూసుకున్నారో తాతగారిని అప్పటికేమో తాతగారేమో ఒక వీల్ చైర్లో మా నాన్నగారు తెచ్చేవారు టు మందిర్ మేమేమో నేనేమో కాలేజ్లో చదువుకుంటున్నాను సంజయ్ కూడా అక్కడే తర్వాత ఏమో నేను వైట్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళాను ఎయిటీ సిక్స్లో ఉన్నా కానీ తాతగారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పుట్టుబతిలోనూ స్వామి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని అక్కడ బయట వరాండాలోను లేకపోతే అక్కడ స్టాండ్స్లో కూర్చున్నప్పుడు స్వామి వచ్చి మాట్లాడి చేతులు పట్టుకొని ఆయన్ని కంఫర్ట్ చేసిన బికాస్ అప్పటికే మా తాతగారు చాలా క్లోజ్ టు నైంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మన స్వామే చెప్పారు ఆయన పోయినప్పుడు ఆయన వెన్ హీ మర్జ్డ్ ఇన్ టు స్వామి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని అంటే మన ఇండియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సో అప్పటికి హీ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ దిస్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజెస్ సో ఒకసారి ఏమో మా నాన్నగారు హ్యాడ్ టు గో టు ది యుఎస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎర్లీ సో అప్పుడేమో మా మా తాతగారు ఏమో హీ వాజ్ ఇన్ తణుకు అండ్ నేనేమో ఐ వాజ్ టీచింగ్ ఇన్ వైట్ ఫీల్డ్ మా తాతగారు వెంట ఇన్ టు అ కోమా హీ అడ్ ఎస్ ఏదో ఇల్నెస్ వచ్చి హీ వెంట ఇన్ టు కోమా అండ్ మా నాన్నగారు అమెరికా నుంచి వెంటనే వచ్చేసి హీ హ్యాడ్ టు ఏదో పని మీద వెళ్ళారు అండ్ దెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ అక్కడ తణుకులో హీ వాజ్ దేర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ నాకేమో నాన్నగారు వుడ్ సెండ్ ఎ టెలిగ్రామ్ టు వైట్ ఫీల్డ్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ దేర్ కండిషన్ తాతగారి కండిషన్ ఎలా ఉందని నేనేమో స్వామికి చెప్పడం దెన్ స్వామి నాకు చెప్పడం ఏం పర్వాలేదు నేను మాట్లాడుతున్నాను తాతగారితోటి ఆయన ఆనందంగా ఉన్నాడు ఏం పర్వాలేదు సో నేనేమో నాన్నగారికి మళ్ళీ టెలిగ్రామ్ అండ్ ఫోన్ చేయడం బుక్ చేయడం కాల్ అప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ చెప్పడం తాతగారు వన్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోమా ఆఫ్టర్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ నాన్నగారు అడిగారు ఇదేం చెప్పలేదు నేను నేనేం చెప్పానో స్వామి ఏం చెప్పు అదేం చెప్పలేదు వెన్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోమా మా నాన్న అడిగారు తాతగారిని నాన్న ఏమైంది వాట్ వర్ యూ ఫీల్ అంటే ఏమైంది అంటే నాకేం అవ్వలేదు నేను స్వామితో మాట్లాడుతున్నాను కదా అన్నారు సో ఇక్ అక్కడ తణుకులో తాతగారు అయిన కోమా ఇక్కడ బృందావనంలో స్వామి నాతో చెప్పడం తాతగారికి ఏం కాలేదు నిన్న మేము ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నాం వేదాల గురించి అది కోమాలోనూ అలాంటి విషయం మా తాతగారు ఆ టైంకి ఇంకా స్పీచ్ కూడా కొంచెం తగ్గిపోయింది అండ్ ఫిజికలీ సో ఇక్కడ వచ్చి హీ యూస్ టు అక్కడ పరా వీల్ చైర్లో కూర్చునేవాడు కానీ స్వామి వచ్చి కంఫర్ట్ చేయడం అదంతా చాలా పెద్ద విశేషం దెన్ మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టుబతిలోనే మా తాతగారు ఏమో కొంచెం బ్రీదింగ్ ట్రబుల్ వచ్చిందో ఒక దసరా టైం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ బిఫోర్ దసరా దెన్ ఇక్కడ మా ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ మన సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ లేదు ఇక్కడ జనరల్ హాస్పిటల్ ఉంది సో జనరల్ హాస్పిటల్లో పెట్టారు ఆక్సిజన్ పెట్టారు మా నాన్న అక్కడే ఉండేవారు అండ్ దెన్ ఇంటికి హో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అక్కడే ఉండడం లైక్ ఓన్లీ దర్శన్ టైమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చి స్వామితో చెప్పడం ఎలా ఉందో నాన్నగారి కండిషన్ స్వామి స్వామి కూడా ఎంత చాలా లవింగ్గా చూసుకునేవారు అక్కడికి వచ్చి తాతగారిని కూడా చూడడం అదంతా జరిగేది ఇవన్నీ ఈ రోజులు బిఫోర్ దసరా మన మన ప్రకారం ఏమంటే ఏమంటారు ఇది మంచి రోజులు కాదు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ దసరా మంచి రోజు వస్తుంది సో ఆ దట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ దసరా మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మా నాన్నగారు ఏమో ఈ ఓ వన్ వీక్ మన తాతగారు అక్కడే హాస్పిటల్లో ఉన్నారు ఆక్సిజన్ అండ్ ఆల్ దాట్ అండ్ నర్సెస్ డాక్టర్స్ అందరూ చూస్తున్నారు 
మా నాన్నగారు ఎర్లీ మార్నింగ్ నాలుగింటికి ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి ఐదింటికి సంధ్యావందనం చేయడానికి పట్టుబట్టలు వేసుకుని అలా కూర్చుని యాజ్ ఆచమనం చేసుకుని నేను ఇవన్నీ తర్వాత మా అమ్మ నాన్న చెప్పారు నేనేమో వైట్ ఫీల్డ్లో లెక్చరర్గా చేస్తున్నాను అండ్ సంజయ్ హాస్టల్లో ఉన్నాడు నాన్నేమో అలా కూర్చుని సంధ్యావందనం ఆచమనం చేసిన తర్వాత సడన్గా ఒక థాట్ వచ్చింది నాన్నను చూడాలని ఆ పట్టు ఆ సంధ్యావందనం మధ్యలో ఎవరూ లేవరు కానీ వెంటనే లేచి ఆ పట్టు బట్టలతోటే స్ట్రైట్ ఐదింటి ఐదున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ అలా హాస్పిటల్కి నడు చాలా ఫాస్ట్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు మా నాన్న అదే స్వామి పుషింగ్ హెమ్ అప్పుడు మధ్యలో చాలామంది వచ్చి సుబ్బారావు గారు ఎలా ఉన్నారు నమస్కారం ఏమిటి ఇలా ఫాస్ట్ తొందరగా పెడుతున్నారు అని అడిగే అడిగేవారు మా నాన్నగారు అందరితోటి మాట్లాడేవారు ఈ స్వీపర్ అయినా న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళైనా చాలా అందరితోటి మంచిగా మాట్లాడేవారు వాళ్ళు కూడా చాలా నాన్న అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ అండ్ నాన్న కూడా వాళ్ళు కూడా మంచి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవారు కానీ ఆ ఆ రోజు ఎవరైనా వచ్చి నమస్కారం చెప్పినా మా నాన్న మామూలుగా నమస్కారం చెప్పేవారు ఆ రోజు అసలు మాట్లాడకుండా తల కింద పెట్టి గట్టిగా తొందరగా వెళ్ళిపోయారు ఇదేమిటి ఇలా ఏం చెప్పట్లేదు ఏమైంది ఏమైంది అని ఆయన స్ట్రీట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నాన్ వాళ్ళ మా తాతగారి దగ్గరికి వెళ్ళి తాతగారి తల ఒళ్ళో పెట్టుకుని నాన్న ఏమైంది ఏమైంది అని దెన్ తాతగారేమో ఈ ఆక్సిజన్ మాస్ తీసేయమన్నారు తీసేసి ఇది బ్రహ్మముహూర్తం టైం అప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ అండ్ తాతగారు అలా బెడ్లో ఉన్నారు నాన్నేమో ఒళ్ళో పెట్టుకుని తల దెన్ స్వామి మా తాతగారు మా నాన్నని ఇలా దగ్గరికి రా అబ్బాయి అబ్బాయి అని పిలిచేవారు అబ్బాయి దగ్గరికి రా ఇంకా దగ్గరికి రా చేవేమో నోరు దగ్గర పెట్టి తాతగారు నోరు దగ్గర పెట్టి తాతగారు చెప్పారు మన స్వామి దేవుడు ఆయన వేద వేద పురుషుడు ఆయన దేవుడు ఎప్పుడూ వదలకు స్వామిని వదలద్దు గట్టిగా ఇలా ఆయన మా నాన్నగారు చేయి పట్టు పట్టుకొని గట్టిగా ఆయన లాస్ట్ బ్రెత్ ఇది కానీ ఆయన ఆయన కన్సర్న్ ఏమిటంటే అబ్బాయి ఏమో ఎప్పుడు అంటే మా నాన్న ఎప్పుడు వదలరు కానీ ఇది లెగసి ఇది ఇల్లు ఇవ్వడం లేకపోతే కారు ఇవ్వడం డబ్బు ఇవ్వడం పోయినప్పుడు అది కాదు ఆయన లెగసి ఏమిటంటే ఈయన దేవుడు ఎప్పుడు వదలక ఇలాంటి ముత్యం వచ్చింది అది ఎప్పుడు మన కింద పడి పడిపోకూడదని మా నాన్నకి ఇలా చెప్పారు మా నాన్నేమో తర్వాత స్వామి ముందర స్వామి ఏమో మా నాన్నగారిని మాట్లాడేవారు మాట్లాడిన చెప్ మాట్లాడమన్నారు సో మా నాన్నేమో అస్తమని చెప్పేవారు ఏదో ఇది గండికోట రహస్యం అని అంటే ఏదో మూవీ ఉంది సినిమా ఉంది కదా సో ఈ రహస్యం ఏంటంటే మా తాతగారు ఏం చెప్పారో మా నాన్నకి అది ఆ రహస్యం ఇది రహస్యం కాదు ఇది ఒక వేద పండితుడు వేదార్థ పండితుడు ఆయన స్వామి ఆయన వేద పురుషుడు దేవుడు అవతారుడు మనం ఎప్పుడూ వదలకూడదు అని లాస్ట్ బ్రెత్లో అది చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏమో ఇలా మా నాన్నగారు చెప్పారు తర్వాత ఇలా పైన పెట్టి జపాన్ చేసి సాయి గాయత్రి చాంట్ చేస్తూ లాస్ట్ బ్రెత్ అయిపోయింది అండ్ అది స్వామి ఎలా చేశారో మా నాగ నాన్నగారినేమో సంధ్యావందనం టైం లే ఆయన ఆయనే ఆ లోపల పుట్టించారు నాన్నని వెళ్ళి చూడమని ఎర్లీ మార్నింగ్ లేకపోతే ఆ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఉండదు కదా సో అప్పుడు తీసుకెళ్ళి అందరి అంతా చేసిన తర్వాత ఆ టైం ఈ రహస్యం చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఓన్లీ హీ లెఫ్ట్ ద బాడీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అవర్స్ అది భీష్ముడు ఎలాగో హీ స్టేడ్ మన మహాభారతంలో భీష్మ ఆ రోజులో హీ వాజ్ దేర్ అట్ దాట్ టైమ్ అండ్ కెప్ట్ అ లైవ్ అంటిల్ మంచి రోజు వచ్చిన తర్వాత అలాగే స్వామి కెప్ట్ మా తాతగారు అ లైవ్ అండ్ ఇదంతా స్వామి చెప్పారు నేను ఐ కెప్ట్ హెమ్ అ లైవ్ బతికించే ఇప్పటిదాకాను ఈ మంచి ఇలాంటి వేద పండితకి మంచి 
జరగాలి అందుకే మంచి రోజు ఆయన పోయారు నాలోకి వచ్చేసారు అని చెప్పేశారు డైరెక్ట్గా చెప్పేశారు నాలోకి వచ్చేసారు అని మా నాన్న అండ్ మా తాతగారు ఇది వేద పురుష అంటే నాకు ఒక మా నాన్నగారు చెప్పేవారు నేనేమో ఎకానమిస్ట్ నేనంతా ఇల్ ఇంటలెక్చువల్ సో నేను మా నాన్నని అడిగేవాడిని మీరు నాన్న నువ్వు వస్తావా నువ్వు స్వామి ఏమో దేవుడు ఆయన ఏం చెప్పింది వేదాజ్ ఐ లా ప్రూవ్ చేస్తావు అని నాన్న ఏమో ఛాలెంజ్ చేశాడు మా తాతగారిని సో తణుకులో ఒకరోజు వాళ్ళు కూర్చుని వరండాలోను అలా కూర్చుని ఇలాంటి సంభాషణ అంటే ఛాలెంజ్ అంటే ఒక మంచికి అంటే వ్యతిరేకంగా కాదు అంటే తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలని అది కరెక్ట్ అది తెలుసుకోవాలని అడిగాడు అప్పుడు మా తాతగారు చెప్పారు నాన్నకి సరే అబ్బాయి చెప్తాను ఒక ఈ సనాతన సారథి ఉంది కదా ఆ రోజే సనాతన సారథి ఏదో తెలుగుది వచ్చింది సనాతన సారథి ఏమో మనందరికీ స్వామి డివోటీస్ అంటే అది పోస్ట్లో మన ఇంటికి వస్తే ఎంత ఆనందం అది అలాంటి ఆనందం ఎప్పుడు ఈవెన్ ఈ రోజులు కూడా డిజిటల్ కాపీస్ ఉన్నా నేను ఇంకా హార్డ్ కాపీ తీసుకుంటాను బికాజ్ ఆ సనాతన సారథి ఇంటికి వస్తే అంత స్వామి రావడం లాగా ఉంటుంది సో ఆ రోజు వచ్చింది సో అప్పుడు స్వామి మా తాతగారు చెప్పారు మా నాన్నకి ఓకే సనాతన సారథిలో చూడు స్వామి ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఉంటాయి కదా అది ఒక ఏదైనా సెంటెన్స్ చెప్పు దెన్ నేను చెప్తాను సో మా నాన్నగారు టుక్ దట్ అండ్ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పారు దెన్ మా తాతగారు అన్నారు ఇది స్ట్రీట్ వేదాల నుంచే మా నాన్నతో చెప్పారు ఓకే నా రూమ్లో ఏదో ఫలానా పుస్తకం ఉందండి అక్కడ ఏదో వే వన్ ఆఫ్ ద సీక్రెట్ టెక్స్ట్ వేదిక్ టెక్స్ట్ అది అయితే నేను చెప్తాను సో అది తెచ్చిన తర్వాత మా తాతగారు తెలుసు అంటే ఆ క్వా క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఈ వేదాల గురించి సో అప్పుడు రైట్ పేజ్కి వెళ్ళి సనాతన సాత్లో స్వామి ఏం రాసిందో అది వేదాలలో ఉంది ఆ ఈక్వెవెలెంట్ ఈక్వెవెలెంట్ అక్కడే ఉంది అప్పుడు మా నాన్నకి చాలా ఆశ్చర్యం అవును నాన్న ఇది మీరు ప్రూవ్ చేశారు ఇలా అని అంటే మా నాన్నకి నమ్మకం ఉంది కానీ ఇది ఇంటలెక్చువల్లీ సాటిస్ఫయింగ్గా ఉంటుంది ఇలాగే సో ఇలాగే మా తాతగారు అండ్ స్వామి హ్యాడ్ దట్ డిఫరెంట్ బాండ్ ఆ ఇంటర్వ్యూస్లోని వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే స్వామి అండ్ తాతగారు మేమేమో ఏదో కింద ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పైన మీరు ఏదో టెన్నిస్ మ్యాచ్ చూస్తారు కదా సో ఒక బాల్ ఇటు అటు పెడుతుంది కదా అలాగే మేము ఇలాగా అర్థం మాకేం అర్థం అవ్వలేదు కానీ ఇద్దరు చూ తాతగారు ఏమో ఏదో చెప్తారు స్వామి మళ్ళీ ఇంక ఇటు ఇటు చూసి మనకి ఆశ్చర్యం బికాజ్ వాళ్ళు ఏదో ఋషులు దేవుడు అక్కడ బయకుంటే మన తెలుగు పురాణ మూవీస్లో అలా ఉందో అలా ఉండేది ఆ ఉండేది మనకి సో అది దట్ వాజ్ కానీ ఇలాంటి పండితకి స్వామి అవకాశం ఇచ్చారు వెన్ హీఈస్ లీవింగ్ ద బాడీ టు మర్జ్ ఇన్ టు స్వామి ఇన్ దిస్ వే విత్ అ సన్ అటు కొడుకు ఒళ్ళోను అది అదృష్టం అది ఆ సేమ్ అద్ అద్ సో మా తాతగారేమో ఈ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత స్వామి ఏమో మా నాన్నగారిని పిలిచి చెప్పారు గుర్తుందా నేను చెప్పాను నే నువ్వు నువ్వు రిటైర్ అయ్యి తొందరగా వచ్చేసాయి నువ్వు వచ్చేసి మీ నాన్నకి సేవ చేసావు అది విశేషం నువ్వు చేయకపోతే అది ఇంకో వంద జన్మలు చే వస్తాయి నీకు మీ నాన్నగా నాన్నగారు రుణం తీయడానికి బట్ నువ్వు వచ్చావు సో అది మంచి జరిగింది అని చెప్పారు స్వామి సో మనమేమో ఈ ఈ స్వామి ఇలా చెప్పినట్టు మనం చేస్తే అన్నీ బాగా బాగా జరుగుతాయి ఆ సేమ్ లీవింగ్ ద బాడీ మా నాన్నగారికి ఈ పుణ్యం తాతగారిని ఒళ్ళో పెట్టి తీసుకుని అలా ఆయన అలా వెళ్ళారో మా నాన్న కూడా అలా సేమ్ సిచ్యువేషన్ తమ్ముడు సంజయ్ని లాస్ట్ ద డే బిఫోర్ మా నాన్నగారు పోయినప్పుడు సంజయ్ వచ్చాడు అండ్ నాన్న 
మా నాన్నగారేమో సంజయ్ ఊళ్ళు ఆయన ఇక్కడ స్వామిలో ఐక్యం అయిపోయారు బట్ ఈ తాతగారి టైం అది ఈ దసరా టైం అది లాస్ట్ డే సెరమోనీస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత జూలా ప్రోగ్రామ్ అంటే మా మా నా తాతగారి సెరమోనీస్ అన్నీ అవుతున్నాయి తాతగారు వెన్ హీ లెఫ్ ద బాడీ అది ఇస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ దసరా నేను వైట్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను స్వామి ఏమో మన చిరంజీవిరావు అండ్ కుటుంబరావు గారు ఉండేవారు ఇక్కడ ఆశ్రమం చూసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఫోన్ కాల్ పంపించి నన్ను వెంటనే రమ్మన్నారు బికాస్ నేను అక్కడ అక్కడ ఉన్నాను అండ్ సంజయ్ హాస్టల్లో ఉన్నాడు సంజయ్ వచ్చేసాడు సో సో రవి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడే బాడీ తీసుకుని అన్నీ చేయొచ్చు అన్నారు సో నేను వెంటనే ఒక ఆ రోజుల్లో ట్యాక్సీ దొరకదు ఈజీగాను స్వామి దగ్గరలో ట్యాక్సీ వచ్చింది వెంటనే ఫాస్ట్గా ఆ రోజుల్లో ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ పట్టిదే సో సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఐ లెఫ్ట్ ఎట్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇక్కడ ఎలెవెన్ థర్టీ ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది మన చిరంజీవిరావు గారు అక్కడ రోడ్ మీద నుంచున్నారు వెయిటింగ్ నేను వస్తున్నానని ఇంకా స్వామి చెప్పారు సి ఇలాంటి కార్యాలు నేను బిఫోర్ ట్వెల్వ్ ఏదో టైమింగ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో నేను ఇంకా లేట్ అవుతుంది రావడం సో ఆయన ఇదేంటి నువ్వు ఇంత లేట్గా వచ్చావు స్వామి సార్ చిరంజీ చిరంజీవిరావు గారు నన్ను అడిగారు నేను అన్నాను స్వా సారీ సార్ ఐ వాజ్ ట్రైన్ టు గెట్ అ ట్యాక్సీ ఇప్పుడు దాకా ఓకే కమ్ క్విక్లీ అని స్వామి అన్నీ అరేంజ్ చేశారు మా నాన్నకి ఎలా ఉందో ఆయనకి తెలియదు ఏం చేయాలో కానీ స్వామి ఆల్ దీస్ ఫ్యూనరల్ రైట్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసి పండితులని ఆల్ ద ఆశ్రమ్ పీపుల్ని పంపించి మంచి సెరమోనీస్ అన్నీ అయిపోయి అండ్ దెన్ ఇలాంటి టైం ప్రతిరోజు ఆ సెరమోనీస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అక్కడ చిత్రాల దగ్గర చేసి ఈవినింగ్స్ ఇంటికి వచ్చేయడం సో ఫైనలీ ఆల్ ద సెరమోనీస్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ డే రోజ్ అ జూలా సెరమోనీ అవుతుంది సో అక్కడ మా నాన్నగారు వాజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ది అక్కడ పూర్ణచంద్రాల్లో మేము కూర్చున్నాం అండ్ స్వామి జూలా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత స్వామి ఆర్తి తీసుకుంటారు ఆర్తి తీసుకున్న తర్వాత సడన్లీ స్వామి చెప్పారు ఆగండి అప్పుడు అందరూ అక్కడ స్టే పూర్ణచంద్రాల్లో నుంచున్నారు అందరూ ఆర్తి టైం మైక్ పెట్టమన్నారు మన నండుండే గారేమో ట్రాన్స్లేషన్ అప్పుడు మళ్ళీ అప్పుడు స్వామి తాతగారి గురించి మాట్లాడారు ఈయన గ్రేట్ వేదిక్ పండిట్ ఈయన తర్వాత ఇంక ఎవరు ఆ స్టాచ్యూర్ ఉన్న నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు లేరు ఆయన ఋషి ఆయన చాలా ఏవో చెప్పారు అంటే నేను మా తాతగారు అని చెప్పటం లేదు ఇదేమో స్వామి ఒక వేద పండిత్కి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు అండ్ అప్పుడే స్వామి అన్నారు నేను ఒక గండికోట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి వేదశాస్త్ర పరిషత్ అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పారు అండ్ మా నాన్నగారు అక్కడి నుంచి ఒక కళ్ళ మీద నీరు ఇది అంటే స్వామి ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు ఇంత ఆయన దేవుడు ఆయన ఇవన్నీ చేయక్కర్లేదు కానీ మన ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇలాంటి గ్రేట్ ఓటీస్ ఇలాంటి మన కస్తూరి గారు మన చాలామంది ఓల్డ్ ఓటీస్ అర్ దేర్ స్వామి దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు అది మన వాళ్ళకి ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ స్వామీస్ మిషన్ స్వామికి ఎవరు అక్కర్లేదు కానీ అవకాశం ఇచ్చారు వీళ్ళకి ప్రజా తిరిగి మీ స్టూడెంట్ లైఫ్ అండ్ టీచర్ లైఫ్కి వద్దాము స్వామి మిమ్మల్ని కొడైకెనాల్ తీసుకెళ్ళడానికి ఎలా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ కొడై ట్రిప్ గురించి చెప్తారా యా సో ఇదేమో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్వామి ఏమో ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళి వారు టు వైట్ టు కొడైకెనాల్ స్వామి మేము అడగలేదు కానీ స్వామి ఆయన పరిపూర్ణ ప్రేమతోటి ఈ బృందావన్ టీచర్స్ని తీసుకెళ్ళారు మేము ఒక ఎయిట్ నైన్ టీచర్స్ ఉన్నాం అది ఫంటాస్టిక్ ఛాన్స్ నా లైఫ్ టైం ఛాన్స్ అది సో స్వామి ఏమో ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ కొంతమంది గెస్ట్స్ బస్లో మేము స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ అండ్ స్వామి కార్లోను అండ్ ఇంకో సెకండ్ స్వామి కార్లో ఇంకో కొంతమంది గెస్ట్స్ బస్లో ఫంటాస్ బస్ స్వామి ఫిల్ చేసేసారు మన స్నాక్స్ స్వీట్స్ డ్రింక్స్ అసలు స్వామితో 
ట్రావెల్ చేస్తే ఆయన ఏం తినరు కానీ మన్ని మంచి బాగా తినిపిస్తారు తినిపిస్తారు సో అన్నీ పెట్టేసి దెన్ బృందావన్ నుంచి ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేసి ముదుమలాయ్ ఫారెస్ట్ ఫస్ట్ వెళ్ళి దెన్ లేటర్ ఊటీకి వెళ్ళాం సో కార్లో నేను లక్కీగా ఐ హ్యాడ్ మై వీడియో కెమెరా ఉంది అండ్ ఆల్సో స్టిల్ కెమెరా సో అదర్ టీచర్స్ రాజ్ కుమార్ అండ్ అదర్స్ వాళ్ళు కూడా వీడియో తీసి బికాస్ రెండు నేను తీయలేను కదా సో నేను ఫోటో తీస్తుంటే వాళ్ళేమో వీడియో తీయడం సో ఫ్యాంటాస్టిక్ స్వామి కార్ ముందర వెళ్ళడం మనం వెనక్కాల సో ఫస్ట్ స్టాప్ ముదుమలాయ్ ఫారెస్ట్ సో అక్కడేమో ఒక గెస్ట్ హౌస్లో ఉంది అక్కడ అక్కడ స్వామి అరేంజ్ చేశారు ముందర యాక్చువల్లీ ఒక పిక్నిక్ స్పాట్లో లంచ్ అరేంజ్ చేశారు కానీ అది చాలా టూ మెనీ లీవ్స్ అండ్ ఎండ్ ఎక్కువ ఉందని స్వామి అన్నారు ఎక్కడ వద్దు మనం ఇంకా గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్దాం అన్నారు సో గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళి అక్కడేమో స్వామి లంచ్ అరేంజ్ చేశారు స్వామి అరేంజ్ చేస్తే అంత ఫ్యాంటాస్టిక్ కదా సాంబార్ రైస్ ఉంది దెన్ చాలా ఒక పది ఐటమ్స్ సో స్వామి ఇక్కడ ఇలా మిక్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా బాగుందా లేదా అని సో అక్కడ ఫ్యాంటాస్టిక్ దెన్ అక్కడ ఊటీకి వెళ్ళడం అక్కడ నుంచి ఫ్రమ్ ముదుమలాయ్ ఫారెస్ట్ వీ వెంట్ ఊటీ అక్కడ ఊటీ స్కూల్ ఉండేది అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు అక్కడ సో స్వామి అక్కడ అక్కడ రెండు మూడు రోజులు ఉన్నాం అనుకుంటా రెండు రోజులేమో సో ఆ ఊటీ స్టూడెంట్స్ చూస్తే వాళ్ళు ఎంత బ్లెస్ సోల్స్ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి స్వామి దగ్గర ఉండడం ఎంత అదృష్టం వాళ్ళు ఎంత డిసిప్లిన్ ఫ్యాంటాస్టిక్ డిసిప్లిన్ వాళ్ళు వేదా చాంటింగ్ అంటే ఐదేళ్ల పిల్లలు ఫ్యాంటాస్టిక్ వేదా చాంటింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అంటే స్పీచెస్ ఇవ్వడం అన్నీ సో స్వామి అక్కడ ఫ్రంట్లో కూర్చుని వాళ్ళందరినీ ఇలా ముందర కూర్చుని వాళ్ళని స్వామి ర్యాండమ్గా ఏమైనా పికప్ చేసి చాంట్ సంథింగ్ అని వాళ్ళు ఏదో చాంటింగ్ వేదాస్ సో వాళ్ళందరి సో అండ్ వాళ్ళు భజన్ సింగింగ్ వాళ్ళందరూ ఆరెంజ్ స్వెటర్స్ వేసుకొని స్వామి ముందర కూర్చుంటే అంత చాలా చాలా బాగుండదు సో స్వామి ఏమో వాళ్ళందరినీ చూసి దెన్ చాంటింగ్ ఇలా చేసి చే చే చేయించేసి నేను ఫొటోస్ ఇస్తాను చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్గా అవి పంపిస్తాను మీకు కూడా దెన్ మే ఆల్ ది ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ అండ్ దెన్ వెనకాల్ టీచర్స్ మేము ఉన్నాం సో దెన్ స్వామి నడుచుకుంటూ అందరినీ అడిగారు ఛాన్స్ అంబేదాస్ వాళ్ళు ఛాన్స్ చేశారు దెన్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ దగ్గరికి వచ్చారు దెన్ స్వామి సార్ ఆ నువ్వు ఛాన్స్ కొంతమందికి తెలుసు సో కొంతమందికి తెలియలేదు సో దెన్ టీచర్స్ దగ్గరికి వచ్చారు సో నేను ఉన్నాను అక్కడ నేను అనుకున్నాను బాబోయ్ స్వామి ప్లీజ్ నన్ను అడగద్దు బికాస్ నాకు వేదా చాంటింగ్ నా నోరు తిరగలేదు సో నేను ట్రై చేసాను కానీ ఎక్కువ ఏం రాలేదు సో స్వామి నన్ను అడిగారు స్వామి నువ్వు చే సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి మనవుడు చాంట్ దెన్ స్వా ఐ సెట్ స్వామి నాకు నాకు తెలియదు బికాస్ నేను కొంచెం తెలుసు కానీ అది సరిగ్గా లేదు సో అందుకే నేను ఆనెస్ట్లీతో చెప్పేసాను స్వామి నాకు తెలియదు దెన్ స్వామి సార్ చీ 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 వే వేద పండిత గ్రాండ్ సన్ నీకు తెలీదా అని కానీ అప్ అది అక్షింతలు స్వామి ఏమో అవి అక్షింతలు వేశారు అదైనా నాకు అదృష్టం సో అక్కడ ఊటీలో మంచి టైం గడిపాం వి వెంట్ టు సమ్ ఏదో గార్డెన్స్కి పంపించారు దెన్ అక్కడేమో ఒక విశేషం అయింది సో అక్కడ గార్డెన్స్కి వెళ్ళి సో స్వామి స్వామిని రమ్ మమ్మల్ని పంపించారు కానీ స్వామి రాలేదు అక్కడ ఏవో దర్శన్ టైం అండ్ ఆల్ దాట్ అని మీరు వెళ్ళి రండి అన్నారు సో మేము వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి చూస్తుంటే దెన్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అన్నారు ఫొటోస్ తీసుకుందామని సో కొంతమంది అన్నారు ఎందుకు ఇంకా స్వామి లేరు ఇక్కడ సో మనం ఫోటోలు తీయొద్దు స్వామితోటే ఫోటోలు తీద్దాం కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అన్నారు లేదు తీసుకుందామని నాకెందుకో నేను వద్దు అని ముందర చెప్పాను కానీ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ నేను ఓకే నేను ఫోటో తీసాను ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి ఏమో దర్శనం అయిన తర్వాత మేము అందరూ స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ కూర్చున్నాం అక్కడ అప్పుడు స్వామి చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని అడిగారు స్వామి ఇక్కడ అన్ని గార్డెన్స్ చూసాం దెన్ స్వామి సార్ 
ఫోటోస్ కూడా తీసుకున్నారు కదా నేను లేను కదా కానీ మీరు తీసేసుకున్నారని నేను మీరే చూసుకోండి అని నేను మీరు అన్నీ చూసే చేసేసుకోండి దెన్ మేము అందరూ అనుకున్నాం అయ్యో బాబు అయితే చాలా పొరపాటు అయిపోయింది స్వామికి అన్నీ తెలుసు స్వామి ఏమో సెంటర్ మేము మర్చిపోయాం ఆ జస్ట్ ఆ ఇన్స్టెంట్లోను ఆ నేచర్ చూసి మర్చిపోయాం క్రియేటర్ గురించి మర్చిపోతే ఎలాగా సో అదే ఒక లెసన్ మనకి మనం ఆయన దృష్టి వన్ పాయింటెడ్గా ఉండాలి సో అగైన్ ఇవన్నీ ఒక ఆయన చెప్పడం ఒక యాంగర్ తోటి కాదు మనకి ఆ ప్రేమ తోటి ప్రేమ తోటి అండ్ ఆల్సో ఒక లెసన్ అది మనం ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడైనా ముప్పై ఏళ్ళు అయిన ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు అయిన ఆయన ఇది ఒక లెసన్ నాకు స్వామి ముందర ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఆయన వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ కాంప్రమైజ్ డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఎనీ వాల్యూస్ ఫాలో హిస్ టీచింగ్స్ దాట్ ఈస్ ది థింగ్ ఎంతవరకు అది చేస్తానో అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు నేను అడ్మిట్ చేస్తాను కానీ అట్లీస్ట్ ఆ ఐడియల్ పెట్టుకుంటే మనం దగ్గరగా వెళ్ళిపోవచ్చు అది అది ఈ లెసన్ ఇలాంటివన్నీ నేను సో దెన్ కొడేకనాల్కి వెళ్ళాం అది ఫ్యాంటాస్టిక్ ఒక ముప్పై రోజులు స్వామితో బ్రేక్ఫాస్ట్ బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్వామితో ఎర్లీ మార్నింగ్ దర్శనం గురించి చెప్పండి ఎర్లీ మార్నింగ్ అది ఫ్యాంటా స్వామి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మేమేమో ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ అండ్ స్టాఫ్ అక్కడ అకామిడేషన్ కొంచెం తక్కువ సో ఎక్కడ పడితే పడుకుంటాం అదేం పర్వాలేదు మంచి నైస్ కార్పెటెడ్ అండ్ కంఫర్టబుల్గా ఉండేది బాత్రూమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో కొంతమంది మనం ఏమో లెక్చరర్స్ మూడింటికి లేచి స్నానం చేసేసి రెడీగా ఉంట ఉంటారు లేకపోతే యాభై మందికి బాత్రూమ్ సరిపో సో స్వామి ఏమో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆయన లేస్తారు కానీ ఆయన చెప్పారు నేను అసలు నేను పడుకోను కానీ నేను బయటకు వస్తే మీరు మీ మీరు అందరూ లేచిపోతారు సో నేను లోపల రూమ్లోనే ఉండ ఉండా ఉంటాను అని చెప్పారు సో ఎర్లీ మార్నింగ్ హీ వుడ్ కమ్ అవుట్ మేము అందరూ రెడీగా రెడీగా ఉంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్వామి కిందకు వస్తారు ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ డ్యూ ఉంటుంది ఇన్ కొడేకనాల్ మిస్ట్ ఉంటుంది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద లేక్ అండ్ స్వామి వుడ్ కమ్ డౌన్ ద స్టెప్స్ ఇన్ సైడ్ ద బంగ్లో ఓన్లీ మేము అందరూ అక్కడే ఉంటాం స్వామి బంగ్లో లోపలే అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం ఉంటుంది సో అగైన్ వాళ్ళు కుక్స్ అందరూ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నుంచి దిల్ బీ కుకింగ్ మిస్సెస్ రతన్ లాల్ ఏమో పాపం ఎంత సేవ చేసేదో ఆవిడేమో షీ స్వామి షీ హీ వుడ్ బ్రింగ్ స్వామి ఏమో మిస్సెస్ రతన్ లాల్ తీసుకొచ్చి ఆవిడనేమో కిచెన్ డ్యూటీ అంటే మేనేజింగ్ కిచెన్ ఆవిడకేమో చాలా హ్యాపీ అలాంటి డ్యూటీ సో షీ మంచి మంచి భోజనాలు అన్నీ షీ వుడ్ అరేంజ్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్ వస్తాయి బ్రేక్ఫాస్ట్కి అండ్ స్వామి దగ్గర అలాగా అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ అ కింగ్ ప్యాలెస్లా ఉండేది సో స్వామి ఏమో అక్కడ చే టేబుల్ మీద కూర్చుని ఆయన తినడం చాలా తక్కువ ఒక రెండు మెతుకులు దాని తర్వాత మా అందరూ తిన్నారో లేదో చూడడం ఆయన ఇది దేవుడు ఆయన ఆయన గురించి ఏం చూసుకునేవారు కాదు సో పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత కొంతసేపు అక్కడ కూర్చుని చాలా విషయాలు మాట్లాడేవారు హీ ఇస్ టు గివ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ నలా దమయంతి అండ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ రాముడ్ టైమ్ అండ్ ఒకసారి హీ క్రియేటెడ్ అ బిగ్ రింగ్ అండ్ సెట్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఇట్స్ మన పురాణాల్లో రాస్తారు ఆజానుభావుడు అని చాలా పెద్దగా ఉంటారు కదా సో స్వామి సెడ్ మీకు అందరికీ తెలుసా ఎంత పెద్ద దెన్ స్వా అంతే స్వామి మాకు తెలియదంటే దెన్ స్వామి ఒక పెద్ద రింగ్ తీ సృష్టించారు విత్ బ్లూ స్టోన్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇంత రింగ్ అది అండ్ ఆ ఫింగర్ ఒక మూడు వేళ్ళు పెడితే అప్పుడు ఫిట్ అవుతుంది ఇదేమో రామాస్ రింగ్ అని చూపించారు అండ్ ఎవరో మన జయ్ కుమార్ అనే ఇంజనీర్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఓకే జయ్ కుమార్ ఇలా రా అని నువ్వు ట్రై చేయ నీకు ఫిట్ అవుతుందో లేదో అని అవి ఫిట్ అవ్వలేదు అది ఇట్స్ టూ బిగ్ సో అలాంటివన్నీ మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్ ఆల్సో మీనింగ్స్ అన్నీ చూపించారు సో ఒక రోజు ఏమో మేము అక్కడ కొడైకెనాల్ ఒక ఫ్యూ డేస్ అయింది అందరూ మంచి బాగా భోజనం అవుతుంది అండ్ ఫ్యాట్ అయిపోయి కొంచెం హెవీగా అయిపోతున్నారు అందరూ సో స్వామి కూడా చెప్పారు మీరు అందరూ కొంచెం లావ్ అయిపోతున్నారు కొంచెం చుట్టూ లేక్ చుట్టూ తిరగండి సో స్వామి 
బంగ్లో ఉంది అక్కడ సాయిశ్రుతి సో సాయిశ్రుతి ముందరే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ లేక్ అది అండ్ ఆ లేక్ చుట్టూ నడిస్తే ఒక ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది సో స్వామి అన్నారు ఓకే నేను దర్శనిస్తాను అందరికీ చాలామంది డివోటీస్ వచ్చారు ఈ టైం నేను ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాను ఈ టైం మీరు అందరూ నడుచుకుని వెళ్ళండి అలాగే రోజు పంపించేవారు ఒకరోజేమో ఒక డబ్బు కట్ట తీసుకుని అందరికీ ఒక ఐదు వందల రూపాయలు రెండు వందలు ఎగ్జాక్ట్ మర్చిపోయాను మేబీ టూ హండ్రెడ్ అనుకున్నాను టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చి ప్రతి వాటికి స్టూడెంట్ అండ్ మా టీచర్స్కి ఇచ్చి స్వామి చెప్పారు ఆ లేక్ అవతల ఒక హ్యాట్ సెలర్ ఉన్నాడు అంటే టోపీస్ మన హ్యాట్స్ చేస్తారు స్ట్రా హ్యాట్స్ వాడు అమ్ముతున్నాడు పాపం వాడికి చాలా పెద్ద కుటుంబం ఉంది సో చాలా కానీ మంచివాడు ఆయన అండ్ ఆయన అదేమిటి పని చేస్తే ఆయనకి హ్యాపీనెస్ సో ఊరికే డబ్బు తీసుకోడు సో ఏవో హ్యాట్స్ ఉన్నాయి మేము అందరూ ఒక హ్యాట్ కొనండి వాడి దగ్గర నుంచి అన్ని హ్యాట్స్ అయిపోతాయి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది వాడు అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా బాగుంటుంది కానీ మీరు కొన్నప్పుడు బార్గెయిన్ చేయొద్దు అన్నారు స్వామి ఏమడిగితే ఇచ్చేసే అది లెసన్ అది డిగ్నిటీ అందరికీ ఆ వర్త్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఏమో ఆ హ్యాట్స్ అక్కడ చేయించి కష్టపడి చేసి కష్టపడి చేసి అమ్ముతున్నాడు అక్కడ మనం ఏదో మన కెపాసిటీ ఉన్న ఏదో ఊరికే బార్గెయినింగ్ అది మంచిది కాదు కదా ఆ వాల్యూ ఇవ్వాలి మనం ఆ మ్యాన్కి లైక్ ఆ డైమండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగే ఈ మ్యాన్కి వాల్యూ ఇవ్వాలి సో స్వామి అన్నారు బార్గెయిన్ చేయొద్దు జస్ట్ గివ్ సో అందరూ హ్యాట్స్ కొన్నాం అండ్ స్వామి ఇక్కడ ఒక హ్యాట్ కొన్నాం సో ఇంటి ఆ హ్యాట్స్ అన్నీ తీసుకుని వచ్చాం అండ్ మా మా అందరికీ చాలా అనిపించింది స్వామి ప్రేమ ఎంతో కావలిస్తే స్వామి ఒక కట్ట డబ్బు ఏమో పంపించవచ్చు వాడికి ఆ హ్యాట్ సెలర్కి కానీ అలా చేయలేదు మా ద్వారా డబ్బు పంపించారు ఏదో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అని సో వా ఆయనకు కూడా కొంచెం ఆయన మెసేనని సో ఆ హ్యాట్స్ తీసుకుని వచ్చాం మంచి నైస్ కౌబాయ్ హ్యాట్స్లో ఉంటాయి అవి సో ఆ హ్యాట్స్ తోటి వచ్చాం ఒక స్టూడెంట్ కూడా అన్నాడు స్వామి కూడా అండ్ ఆ స్టూడెంట్ ఏమో ఆ రోజులో మన అని వాళ్ళ ఫార్మ్ బాయ్ అంటే మంచి స్వామి దగ్గర కొంచెం దగ్గరగా మాట్లాడచ్చు అని సో వాడు అన్నాడు ఓ హ్యాట్ కొందాం స్వామిని కూడా వేసుకోమని సో ఈ హ్యాట్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి దెన్ స్వామి సార్ ఓ అది కొన్నారు కదా అండ్ దెన్ ఓకే రా మనం ఫోటో తీసుకుందాం అని అక్కడ త్రై ముందర త్రై కదా సాయిశ్రుతి ముందర ఫోటో తీసుకున్నా అప్పుడు స్వామి అన్నారు మనం వెళ్దాం బయటికి రైట్ కడదాం అని సో ఇలాంటి సి స్వామి అమ్మో ఒక అమ్మ నాన్న దేవుడు గురు అన్నీ ఒకే రూపంలోనూ చాలా లవింగ్గా ఉన్నారు అక్కడ కొడైకెనాల్ వారు చాలా రిలాక్స్డ్గా అక్కడ సో స్వామి రైడ్ కడదాం అన్నారు సో స్వామి కార్లో ఎక్కారు మేము బస్సులో ఎక్కాం కొడైకెనాల్కి వచ్చి దారిలో కూడా స్వామి ఏమో ఒక ఒక చోట ఆగి కార్లో నుంచి వచ్చేసి మా బస్సులో ఎక్కారు సో కార్ ముందర వెళ్ళి మేము బస్సులో కూర్చున్నాం స్వామితో స్వామి ఏమో బస్సులో కూర్చున్నారు స్టూడెంట్స్ తోటి మాతోటి ఎంత ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆయన స్వామి ఇక్కడ చెప్పేవారు చూడండి కార్ అలా పెడుతూ డివోటీస్ అక్కడ ఉన్నారు చూడు చూడు ఏమవుతుందో సో కార్ పెడుతుంటే స్వామి కార్లో ఉన్నారని ఇలా దండం పెడతారు సో స్వామి సెట్ సి చూడు చూడు వాళ్ళు కార్కి దండం పెడుతున్నారు వాళ్ళకి తెలియదు స్వామి ఇక్కడ ఉన్నారని దెన్ ఒక సి స్వామి ఏం చేసినా ఒక లెసన్ అప్పుడు స్వామి చెప్పారు సి ఆ కారు స్వామి సాహసం ఉంది అంటే ఆ కనెక్షన్ ఉంది స్వామితోటి సో ఆటోమేటిక్లీ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అది కూడా సేమ్ అంటే లెసన్ మాకు దట్ మనం ప్రౌడ్గా ఏదో స్వామి కొడైకెనాల్ వెళ్ళాం స్వామి దగ్గర ఉన్నాం అని అది కాదు ఆయన వల్లే మనకి ఈ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది సో ఎప్పటికీ నాకు ఇది లోపల ఉంది ఇది దట్ మనం ఏం చేసినా ఇదంతా దేవుడిచ్చిందే మనం చేసి తక్కువ సో ఆ అహంకారం ఎందుకు ఉండాలి 
సో ఎప్పుడైనా నేను ఫీలింగ్స్ వస్తే నేను ఇది అనుకుంటూ ఉంటాను ఇది మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే ఆ బస్ స్వామి ఆ బస్లో కూర్చోవడం కార్ వెళ్ళడం డివోటీస్ ఆ కార్కి నమస్కారం చేయడం మన స్వామి మన మనతో చెప్పడం ఇది గుర్తుండదు నాకు అంటే ఇది ఇలా అయిన తర్వాత గుర్తొస్తుంది లేకపోతే ఊరికే స్వామి చెప్తే ఎవరికి గుర్తుండదు సో ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో దట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రూత్స్ విల్ స్టిక్ ఇన్ అవర్ మన మనసులో ఉంటుందని సో ఈ హ్యాట్స్ తోటి మనం వెళ్ళే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ అక్కడ దర్ ఇస్ వన్ డివోటీ ఆయన పేరు మర్చిపోయాను ఆయన మంచి బంగ్లో ఉంది అక్కడ ఆయన గార్డెన్స్లోనూ అందరూ ఇండివిజువల్ ఫొటోస్ సో నేను కూడా యాజ్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ దెన్ స్వామి సార్ ఆ మీరు కూడా రండి ఫోటోగ్రఫర్స్ సో నేను కూడా వెళ్ళాను సో నేను ఇలా హ్యాట్ వేసుకుని కూర్చున్నాను స్వామి అక్కడ చైర్లో కూర్చున్నాను మేము మోకాళ్ళ పక్కన ఇండివిజువల్ ఫొటోస్ హ్యాట్ ఏమో కిందకు పెట్టాను షాడో ఉంది మొహం మీద చూడండి స్వామి ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఏ దెన్ స్వామి అన్నారు ఏ ఫోటోగ్రఫర్ నీకు తెలియదా ఎంత షాడో మొహం మీద ఇలా నల్లగా వస్తుంది ఆయనే హ్యాట్ ఇలా పైకి లే పైకి పెట్టి ఫేస్ బాగా వస్తుందని ఇంకోసారి అలా ఈ టైప్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి ఒకసారి బృందావన్లోనే అడిగారు రవిశంకర్ ఎక్కడ తీసుకుందాం ఫోటోలు ఏదో స్వామి స్టూడెంట్స్ అడిగారు ఫోటో అప్పటికి నాకు తెలిసేది ఏంటి స్వామి మమ్మల్ని అడగడం ఏంటి ఆయనకి అన్నీ తెలుసు కదా ఇది ఒక మేబీ టెస్ట్ జస్ట్ ఊరికే అడుగుతున్నారు నేనన్న స్వామి బాబు మీకు బాగా తెలుసు మీరే చెప్పండి దెన్ స్వామి ఏమో చూసి ఇలా నవ్వారు ఓకే ఆయన హ్యాపీ ఓకే సార్ ఓకే ఇక్కడ తీసుకుందాం అన్నారు ఆయన సెలెక్టెడ్ స్పాట్ బెస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ స్పాట్ అది ఫ్రమ్ ది లైటింగ్ యాంగిల్ అండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ యాంగిల్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్పాట్ సో ఆయన ఆయన మీద వదిలేస్తే అన్నీ అవుతుంది నేను ఏదో ఫోటోగ్రఫర్ అని ఇక్కడ అంటే వర్స్ట్ పిక్చర్స్ వస్తాయి సో ఆయన మీద నమ్ముకుంటే అన్నీ వస్తాయి సో ఎనీ బ్యాక్ అక్కడ కొడైకెనాల్లో ఆ ఫొటోస్ ఇండివిజువల్ ఫొటోస్ విత్ ది హ్యాట్స్ అయ్యి గ్రూప్ ఫోటో అయింది దెన్ ఈ స్టూడెంట్ ఏమో వెనకాల ఏమో ఫో హ్యాట్ తీసుకొని స్వామి దగ్గరికి వచ్చి స్వామి మీరు కూడా వేసుకోండి ఏ స్వామి అన్నారు నేను వేసుకోను అని చాలా అందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్లీజ్ ప్లీజ్ స్వామి ప్లీజ్ స్వామి అని వాళ్ళ విష్ అండ్ స్వామి సెట్ ఓకే ఫైనలీ దెన్ ఇలా పట్టుకున్నారు పట్టుకున్నారు అండ్ దెన్ సడన్లీ ఇలా వేసుకుని ఒక హార్డ్లీ వన్ సెకండ్ వేసుకున్నారు ఇలాగే ఆ వన్ సెకండ్లో లక్కీగా రాజ్కుమార్ సింగ్ వీడియో నేను ఒక ఫోటో తీసాను కొంచెం బ్లర్డ్గా ఉంది బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఆ మాన్యువల్ ఫోకస్ బట్ వచ్చింది బట్ అలాంటి నైస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో ఆల్ దిస్ ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు అక్కడ ఐదు రోజులు ఇక్కడ ఊటీ దాని జర్నీలోనూ ఇట్ వాజ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్ టైమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్వామితోటి కూర్చోవడం దెన్ లంచ్ దెన్ ఆఫ్టర్ లంచ్ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడం దెన్ మళ్ళీ టీ టైం స్వామితోటి దెన్ మళ్ళీ కొంతసేపు కూర్చుని ఆయన చెప్పడం అండ్ దెన్ డిన్నర్ టైం ఫ్యాంటాస్టిక్ టైం అది ఇలాంటి ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు అయిన తర్వాత టైం అయిపోయింది ఇంక వెళ్ళిపోవాలి అలాంటి టైం ఎవరికి అంటే ఇన్ని రోజులు స్వామితోటి ఉంటే అంత ఇట్ వాజ్ లైక్ హెవెన్ అంతే ఎవరికి వెళ్ళాలని లేదు స్వామి కార్లో ఎక్కేశారు ఆయన బెంజ్లోను అండ్ అందరూ బస్సులు బయట నుంచున్నారు కొడైకెనాల్లో సాయిశ్రుతి నేను స్వామి అన్నారు నేనేమో మధురాయ్ కడతాను ఐ మధురాయ్ ఇస్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద హిల్ అండ్ స్వామి అన్నారు మీరు బృందావన్ వెళ్ళిపోండి నేను అలా వస్తాను ఎవరు బస్సులో ఎక్కలేదు స్వామి ఏమో కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది మన రాధాకృష్ణ గారు హీస్ డ్రైవింగ్ అండ్ ఇంకా ఎవరు ఎక్కలేదు బస్సులో స్వామి చెప్పారు వెళ్ళు వెళ్ళు అని స్వామి చెప్తున్నారు ఎవరు ఎక్కలేదు అంటే ఇది స్వామి అని డిసోబేయింగ్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఆ లవ్ ఆఫ్ స్వామి ఇంకా ఈ వరల్డ్లోకి ఎందుకు రావాలి ఇంత వైకుంఠంలో ఉన్న తర్వాత ఇంకా ఇంకేం కావాలి మనకి సో అందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ పాపం చాలా మంచి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు అలా నుంచుని ఆ ఫీలింగ్ స్వామి మస్ట్ హ్ ఫెల్ట్ దెన్ స్వామి కార్ ఆపి దట్ డ్రైవ్ వే ఏమో ఆ రోజుల్లో 
కాంక్రీట్ అండ్ పేవ్ చేయలేదు ఫుల్లీ కొన్ని చోట్ల ఏమో రాళ్ళు రప్పలు ఉన్నాయి స్వామి ఏమో అలా బేర్ ఫీట్ తోటి అలా వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ చేతులు పట్టుకుని కొంత స్టూడెంట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని మీ మీరు మీరు వెళ్ళండి ఏం పర్వాలేదు దెన్ అందరూ అన్నారు స్వామి ఇన్ని రోజులు ఇలా ఉన్న అక్కడ వెళ్ళిపోతే మేము ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం అంటే హౌ డు వీ రీలివ్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దెన్ స్వామి చెప్పారు అండ్ నా దేశ స్వామి విల్ మిస్ యూ సో మచ్ అది అదే అన్నారు స్వామి విల్ మిస్ యూ అంటే దెన్ స్వామి అన్నారు మీరు ఎప్పుడైనా నన్ను మిస్ అవుతే మీ కళ్ళు మూసుకుని కళ్ళు మూసుకుని ఇలాంటి విషయాల ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీరు లోపల రీలీవ్ చేస్తే నేను వెంటనే మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను ఏం పర్వాలేదు నేను ఆల్ ఐమ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ సో ఇది ఒక అగైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అస్ దట్ ఇప్పుడు ఫిజికల్గా వీ డోంట్ సీ స్వామి మేము అందరూ చూసాం స్వామి అందరూ మీరు చూసారు చాలామంది చూసారు and nen anta elevated soul that i can i have i can see swami everywhere anta elevated soul kad na ka a form attachment undi inka <laughs> so when i feel i miss swami nena ila meer ila aduthunte na ka enta aanandam because ivanni our old experiences anni na గుర్తొచ్చి గుర్తొచ్చి చాలా మంచి ఆ లవ్ ఆఫ్ స్వామి వచ్చేస్తుంది నాకు ఎలాంటి సో కోడేకనాల్ టైమ్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ బిట్వీన్ మిరకల్స్ బట్ ఆల్సో ఇట్ వాజ్ లివింగ్ విత్ గాడ్ అది యాజ్ ఇఫ్ హీ వాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఇట్ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఐ థింక్ మా వెడ్డింగ్ టైమ్ సేమ్ థింగ్ ఇస్ లైక్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అది బ్రదర్ మీరు స్వామి దగ్గర స్టూడెంట్గా జాయిన్ అయినప్పుడే the entire plan of your life was uh, made clear yes. to you and your family members yeah. mari mee studies da ka indi uh, job chair swami aa tarata pelli chesi us pampistan annaru yeah. adi etla jarigindi oh adi chaala very interesting adi so mee cheppinatu 1981 lo no swami nen join ayinappudu swami e cheppesaru nenu akkada chadukuntan master chestan lecturer pan chesi pelli chesi గ్రాండ్గా పెళ్లి చేసి పంపిస్తానని చెప్పారు సో అదంతా నేను మర్చిపోయాను నేను స్వామిలో సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఎంత ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ దెన్ సేమ్ యాజ్ లెక్చరర్ పని ఉన్నప్పుడు ఇంకో ఫ్యాసెట్ ఆఫ్ స్వామి చూస్తున్నాను నైన్టీన్ నైంటీలోను స్వామి ఏమో మా అమ్మ నాన్నతో చెప్పారు అంటే మాకు చెప్పలేదు సంజయ్కు నాకు మా అమ్మ నాన్నతో చెప్పి వీళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేసేస్తే మంచిది నువ్వు వెళ్ళు మీరు వెళ్ళి హైదరాబాద్ వెళ్ళి మన ఎర్రమిల్లి సత్యమూర్తి గారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు డాటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేస్తే సంజయ్ రవి అండ్ సంజయ్ టు దేర్ టు లాస్ట్ టూ డాటర్స్ సో సత్యమూర్తి గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాలా ఓల్డ్ డివోటీస్ గ్రేట్ డివోటీస్ ఫ్రమ్ ఓల్డెన్ డేస్ సత్యమూర్తి గారు వాళ్ళ నాన్నగారేమో ఎర్రమిల్లి కృష్ణమూర్తి గారు వాళ్ళు శివం పక్కనే ఉంటారు హైదరాబాద్లోను ఆయన కూడా సత్యమూర్తి గారు వాజ్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ స్వామి దగ్గర చాలా లివ్డ్ అ డెడికేటెడ్ లైఫ్ స్వామి ముందర స్వామితోటి సో మా నాన్న ఏమో మా నాన్న అమ్మ దే న్యూ సత్యమూర్తి గారు అండ్ కృష్ణమూర్తి గారు ఆల్సో సో స్వామి చెప్తే ఇది వాళ్ళ స్వామి కమాండ్ ఇది సో వాళ్ళేమో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు పుట్టుబతిలో ఉన్నారు నైన్టీన్ నైంటీలోను అండ్ స్వామి ఏం చెప్తే వాళ్ళు చేసేస్తారు అంతే ఇంకా దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ అది సో సరే స్వామి అని వాళ్ళు వచ్చారు అండ్ దే వెంట్ టు హైదరాబాద్ స్పోక్ టు ది సత్యమూర్తి గారు అండ్ మిస్సెస్ సత్యమూర్తి అండ్ ఇలా స్వామి చెప్పారని ఆ టైంలో స్వామి కూడా కబురు పంపించారు వాళ్ళకి సో ఇదంతా మాకు సంజయ్కి నాకు చెప్పలేదు మేమేమో స్వామి దగ్గర ఉండాలని మా కోరిక ఎలాగైనా ఉండొచ్చు అని యాజ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ యాజ్ లెక్చరర్స్ అని అండ్ ఆ రోజుల్లో లెక్చరర్ అంటే అక్కడ హాస్టల్లోనే స్టూడెంట్స్ తోటి బ్యాచులర్స్ అందరూ 
సో అదే దాట్ వాజ్ లైఫ్ అనుకున్నాను నేను సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కానీ స్వామి ప్లాన్స్ ఉన్నాయి సో స్వామి ఏమో ఒక ఒకరోజు స సంజయ్కి ఏం చెప్పలేదు ఇంకా నువ్వు ఇంకా వాడు ఎంబీఏ చేసుకుంటున్నాడు నేనేమో వైట్ ఫీల్డ్లో లెక్చరర్ పనిచేస్తున్నాను సో స్వామి ఏమో ఇవన్నీ మా అమ్మ నాన్నతో చెప్పి హైదరాబాద్ పంపించి వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టుపడతకు వచ్చేసారు కొన్ని రోజుల అయిన తర్వాత స్వామి ఏమో వైట్ ఫీల్డ్ వచ్చారు అప్పుడేమో నేను స్వా అప్పటికి నాకు తెలిసింది అమ్మ నాన్న చెప్పారు దెన్ నేనేమో చెప్పాను స్వామితోటి స్వామి నేను పెళ్ళి చేసుకొని ఇక్కడే ఉంటాను మీతోటి స్వామి అన్నారు హే నేను నేను చెప్తున్నాను నువ్వు చేసుకో అని ఇది స్వామి ప్లాన్ కానీ మా ప్లాన్ ఏమిటంటే స్వామితో ఉండాలని మేము అనుకుంటాం నేను అనుకున్నాను ఇది పెళ్ళి అయిపోతే మళ్ళీ ఛాన్స్ ఉండదు స్వామితో అది అది వదులుకోకూడదు అని నా నా తాపత్రయం స్వామి అలా చెప్తున్నారు పెళ్ళి చేయమని నేను వద్దు స్వామి వద్దు స్వామి అన్నారు ఫైనలీ ఒకరోజు ఆ త్రై రౌండ్ హాల్లో నుంచున్నాను స్వామి ఏమో పైకి వెళ్ళిపోయారు భజన అయిపోయింది పైకి వెళ్ళిపోయారు నేను ఇంకా అందరూ వెళ్ళిపోయారు నేను అక్కడే నుంచున్నాను నేను స్వామి చూశారు ఏ ఇంకా ఉన్నావా సార్ స్వామి పెళ్ళొద్దు అంటే ఇలా పైకి రా అన్నారు సో అక్కడ అప్ స్టేర్స్ స్వామి స్టేర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అప్ స్టేర్స్ ఆ ల్యాండింగ్ దగ్గర స్వామి సింపుల్గా చెప్పేశారు నేనేం చెప్పినా చేస్తావా అసలు స్వామి తప్పకుండా నేను ఏం చెప్తే చేస్తాను అవుతే పెళ్ళి చేసేసే చేసుకో ఇంకా అంతే ఇంకా దెన్ ఇంకా మాట్లేదు నా దగ్గర నేను స్వామి ఏం చెప్తే చేస్తావా అన్నావు కదా అని సరే స్వామి అలా అవుతే పెళ్ళి చేసేసుకో అని లోపల రూమ్లోకి వెళ్ళి బోల్ట్ వేసేసారు ఇంకా నేనేం చెప్తాను సో అలా స్వామి అరేంజ్ చేశారు ఈ పెళ్ళి స్వామి ఏమో మా తాతగారికి అమ్మ నాన్నకి చెప్పారు నాకు పెళ్ళి అవుతుంది అమెరికాకి పంపిస్తా అంటే ఇవన్నీ చదువులు అవుతాయి లెక్చర్ పని అవుతుంది పెళ్ళి అవుతుంది అండ్ అమెరికాకి పంపించడం ఇదంతా నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో చెప్పారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అరౌండ్ దట్ టైం స్వామి ఏమో మా మావగారు ఫాదర్ గారికి మన కృష్ణమూర్తి గారికి ఎర్రమిల్లి కృష్ణమూర్తి గారికి ఆయన చెప్పారు మీ ఇద్దరు గ్రాండ్ డాటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి టూ బ్రదర్స్కి పెళ్లి చేస్తాను అని చెప్పారు అది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లోనే సో ఎవరు ఆ బ్రదర్స్ తెలియదు బట్ స్వామి చెప్పారు టూ బ్రదర్స్ అని సో అలాంటి ప్లాన్ స్వామి ఎప్పుడో చేశారు మనకి తెలియదు సో నైన్టీన్ నైంటీలో పెళ్ళి స్వామి ఎంత గ్రాండ్గా చేశారో అది నేను డిజర్వింగ్ కాదు ఇలాంటి వెడ్డింగ్ కానీ స్వామి బిగినింగ్ టు ఎండ్ నుంచి అన్నీ చూసుకున్నారు బట్టలు ఇచ్చారు బట్టలు కుచ్చి కుట్టించారు తలపాగా అక్కడ కర్ణాటక స్టైల్ టర్బన్ తెప్పించారు అవి పెళ్ళి ముందర ట్రై చేయమని సంజయ్కి నాకు ట్రై చేశారు అవి కొంచెం స్మాల్ సైజ్ అని వేరేవి తెప్పించారు సో ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ చేశారు స్వామి తలపాగాలు పెళ్ళి బట్టలు దాన్ని ఒక బ్యాండ్ ఏర్పాటు చేశారు స్వామి చెప్పారు మా నాన్నగారికి అంటే మా మామగారికి వేరే అన్నీ చాలా చెప్పారు యాజ్ ద బ్రైడ్ ఫాదర్ బట్ మా నాన్నకి చెప్పారు మీ రిలేటివ్స్ అందరినీ పిల్లు అమెరికా నుంచి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా పిల్లు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిల్లు అని ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ అందరికీ బృందావన్లో వెడ్డింగ్ చేస్తారన్నారు సో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ నైన్టీన్ నైంటీ చేశారు సో సంజయ్కి అప్పుడు ఆ టైం సంజయ్ ఎంబీఏ అవుతోంది ఇంకా ఎంబీఏ అయ్యి అవ్వలేదు సో స్వామి చెప్పారు వాడికి ఏం చెప్పద్దు ఇంకా ఎగ్జామ్స్ రాయాలి సో ఊరికే రవిశంకర్కి పెళ్ళని సో స్వామి ఏమో మా నాన్నగారిని ఇన్విటేషన్స్ అన్నీ ఇద్దరు పేర్లు నా పేరు సంజయ్ పేరు అండ్ దెన్ నాకేమో ఆహ్లాదిని అండ్ సంజయ్కి సుమన ఆ పేర్లు అన్నీ పె ఇన్విటేషన్ చేయించేసి కానీ సంజయ్కి చూపించద్దు అని చెప్పారు సో అదే ఒక పెద్ద స్టోరీ మేబీ నెక్స్ట్ టైం సంజయ్ చెప్తాడు సో అలాగైనా వాడికి తెలియలేదు అంటిల్ ఆఫ్టర్ హిజ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు స్వామి చెప్పారు సో అదంతా డీటెయిల్స్ అది సంజయ్ చెప్తాడు 
సో ఈ వెడ్డింగ్ టైం మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే స్వామి లవ్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ లవ్ అది ఆయనేమో ఈ టూ సిస్టర్స్ అండ్ టూ బ్రదర్స్కి సేమ్ మండపం మీద కళ్యాణ బం మండపం ఇన్ బృందావన్ అక్కడే చేయించేసారు ఒక విషయం చెప్తాను సింపుల్గాను ఆ పెళ్ళి రో పెళ్ళి ప్రీవియస్ డే టు ద వెడ్డింగ్ స్వామి ఏమో ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ని త్రై బృందావన్లో పిలిచారు అప్పుడు స్వామి ఉంగరాలు సృష్టించారు అంటే ఆ బ్రైడ్స్ ఉన్నారు మేము ఇద్దరు కూర్చున్నాం అండ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు స్వామి అందరితో మాట్లాడి దెన్ స్వామి ఏమో సంజయ్కు నాకు ఉంగరాలు సృష్టించారు అండ్ దెన్ అవేమో వేరే ఉంగరాలు దీనికంటే డిఫరెంట్ ఉంగరాలు ఏదో స్క్వేర్ వన్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ చిన్న చిన్న డైమండ్స్ ఇవి ఇచ్చి ఇది ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్స్ అని స్వామి ఇచ్చారు దెన్ హీ సెడ్ రేపేమో వేరే ఇస్తాను అని చెప్పారు సో ఆ రోజు చాలా బ్యూటిఫుల్ టైం అది ఇది మా అమ్మకి డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఈ వెడ్డింగ్ అంతాను బికాజ్ అమ్మ ఏమో ఇద్దరు కొడుకులు అండ్ స్వామి చేస్తారంటే ఇంకా ఎంత ఆనందం సో అంత చాలా షీ వాజ్ వెరీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అంతాను సో మేమేమో దాట్ మార్నింగ్ వెడ్డింగ్ డే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ స్నానం చేసి ఆ పెళ్ళి బాటలు వేసుకొని స్వామి ఇచ్చిన టర్బన్ వేసుకున్నాం బిఫోర్ వి పుట్ ద టర్బన్ మా అమ్మ ఏమో ఇన్ ద కాటేజ్ ఒక రూమ్ ఇచ్చారు అక్కడ స్వామి సో ఆ కాటేజ్లోనూ ఇద్దరికి ఇలాంటి నామాలు పెట్ కుంకంతో పెద్ద నామం అంటే ఐ థింక్ ఫర్ గ్రూమ్స్ అలా పెడతారు సో ఇది అంటే స్వామి ఇస్ లవ్ ఇది అమ్మ ఏమో షీ వాజ్ సో హ్యాపీ అని ఇలా పెట్టి దెన్ ఆ పొద్దున్న అక్కడ వెళ్ళాం త్రై బృందావన్కి ఆ హాల్ వాజ్ వాజ్ ఫుల్ స్వామి ఏమో అందరినీ రమ్మన్నారు మన బ్రైడ్ సైడ్ నుంచి అందరూ వచ్చారు చాలామంది అండ్ దెన్ మా సైడ్ మా గ్రూమ్ సైడ్ నుంచి చాలామంది వచ్చారు మా నాన్నగా మా రిలేటివ్స్ అందరూ చాలామంది ఏమో వేద పండితులు సో వాళ్ళందరూ వచ్చారు వేదఘోష మన్ మా స్వామి అన్నారు పెళ్ళి టైం వేదఘోష ఉండాలి సో మీ వాళ్ళని అందరినీ పిలు వాళ్ళు దేకన్ ఛాంట్ అని సో వాళ్ళు వచ్చారు మా తాతగారు విజయనగరం మహారాజా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఆయన ఉన్నారు గజపతి రాజు గారు ఆయన మా నాన్న క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో ఆయన వచ్చారు మన సుధాకర్ రావు గారు అని మన మినిస్టర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ఆయన వచ్చారు సో చాలామంది ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మా నాన్నగారు ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ అండ్ ఫార్టీస్ స్వామి దగ్గరికి వచ్చారు ఇక్కడికి వాళ్ళు ఎప్పుడో అప్పుడు స్వామిని చూసారో లేదో తెలియదు కానీ ఇది అందరికీ అవకాశం దగ్గరికి రావడం స్వామికి అంటే మా పెళ్ళి కాదు మేము అంత గ్రేట్ కాదు కానీ ఇవన్నీ ఒక ఛాన్స్ వీళ్ళందరినీ రప్పించడానికి వాళ్ళ కోసమే మా రిలేటివ్స్లో కూడా చాలామంది స్వామిని ఎప్పుడు చూడలేదు సో వాళ్ళకి ఇది ఒక ఛాన్స్ సో వాళ్ళందరూ వచ్చారు అండ్ ఆ పొద్దున్న త్రై ఫ్రంట్ హాల్ అంతా వాజ్ ఫుల్ అందరూ కూర్చున్నారు సో మేము అక్కడ ఉన్నాం స్వామి ఏమో మా నాన్న దగ్గర నుంచి ఉన్నాం నాన్న కూడా చాలా వెరీ హ్యాపీ అండ్ దెన్ స్వామి ఏమో సంజయ్ నన్ను నాన్నగారిని లోపలికి పిలిచారు ఇంటర్వ్యూ అక్కడేమో స్వామి ఏమో చాలా హీ వాజ్ దెన్ ఏమో మాట్లాడి దెన్ ఈ ఈ సైడ్ నిన్నేమో ఆ రింగ్స్ ఇచ్చాను కదా అవి ఇచ్చేసే వేరే ఇస్తాను అన్నారు సో ఆ రెండు తీసుకొని చేతిలో పెట్టుకొని ఇలా అను ఊదారు దెన్ ఈ రింగ్స్ వచ్చాయి ఈ సంజయ్ కూడా ఇలాంటి ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ ఇలాంటి రింగ్ అండ్ ఇవి ఆ రింగ్స్ ఏమో సరిగ్గా పట్టలేవు మాకు కానీ స్వామికి ఎలా చెప్తాం బట్ ఎనీవే టెంపరీ అది తీసేసుకున్నారు అవి మార్చేసారు ఒక బ్రెత్ డివైన్ బ్రెత్ తోటి ఇవ్వచ్చే అండ్ వెంటనే ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ దెన్ స్వామి ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్ ఇది దెన్ స్వామి సార్ మీరు టర్బన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకోండి ఎలా ఉంటాయో చూస్తాను అన్నారు సో వేసుకున్నప్పుడు ఆ కుంకం మార్క్ ఉంది మా అమ్మ పెట్టింది ఇలా పైన దెన్ స్వామి సెడ్ దెన్ ఆ టర్బన్ పెడుతుంటే ఆ టర్బన్ మీద వస్తుంది అంటే టర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో టర్బన్ ఏమో దాని మీద కుంకం మీద వస్తుంది స్వామి సెడ్ ఏ వద్దు వద్దు అది టర్బన్ పాడైపోతుంది బాగుండదు అంతా వస్తుంది దెన్ స్వామి అన్నారు ఏమిటి ఇలా పొడుగ్గా ఎవరు పెట్టారు 
then we said swami amma pettu oh amma pettinda athe parvalle annar swami antalavadi because a amma ki a satisfaction adi then swami idi anta swami's motherly love thousand mothers laga aina kerchief teeskoni e kunkam mark aine swayanga koncham tagginchesi manchi nice shape ga chesi then nen ikkada illa anuchuntan swami nakante koncham shorter and maha emo thal just two inches away idu nen anukuntunanu ఇదేంటి దేవుడు ఇక్కడ ఇలా అంటే ఇలాంటి చిన్న పనులు ఇలా చేస్తున్నారా నాకు అసలు చాలా ఐ ఫెల్ సో బ్యాడ్ దేవుడు ఇలా చేస్తున్నారని కానీ స్వామి అంత బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఆయనేమో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఎల్డర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ లాగా ఉన్నారు ప్రీవియస్ డే ఆ ఎంగేజ్మెంట్ టైం అలా ఉన్నారు సెంటర్లో కూర్చుని బోత్ సైడ్స్ అది ఒక ఫ్యామిలీ ఎల్డర్ లాగా దేవుడు అయిన మన లెవెల్కి వచ్చారు the wedding time same thing ilaga just that one incident of this kunkam mark for sanjay and myself sanjay nakante inka koncham podugu varni koncham hey taladinchu ilara and then aina malli aina handkerchief thoti la mark koncham chinna chesi kani chuddan ki bauntundani paiki and then turban petti sariga unda ledo then aine adjust chesi అంత ప్రేమ స్వామి ఇది అది నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను అది నాకేమో బాధ అనిచ్చి అనిపించింది ఇలాంటి దేవుడిని మేము ఎందుకు ఇలా చేంజ్ చేస్తాం కానీ ఆయన ఆయన లవ్ ఎంత ఇది ఆయన నువ్వు నావాడు అని అను అంటున్నారు స్వామి సో అలాంటి ప్రేమ మనం we have to live up to his ideals and naaku yorki ka de na and my it is a something for me to live up to so anyway i na allah chesi and then he um, turban petti then he said ha i put bow na rande la and the pride that he was just taking us again me on could sanjay and me we were looking at each other saying what have we done to deserve ilante blessings me asal have ain't is going now as a and that too were grandsons of gandigavata subramanya shastri and telugu radu and sanskrit radu okay edo college la velle but what have we achieved who are we but still swami is taking the time to do this as an example saying that when you do something you have to do it top notch 100% and that too with dedication and love so allah chesi then we're all ready and then oka kanduva kuda undi kanduval kuda petti bagana okay ipudu baunnar ani then he said come outside then mundara oka police band undi then veda chanting mana relatives andarunu and then me vellam with the brides also oh no we came separate and brides came to the to the kalyan mandapam so illaga andaru akad velli into the kalyan mandapam oka pedda procession laga me again me one could not identify who are we to deserve this we're nobody zero anyway lopal gurli kutsunna swami ok chair lo kutsunaru me emo stage me idru kutsunna first the i think with the grooms first the mandar pooja untai one hour swami one and a half hours akad kutsunar swami then during the ceremony then brides ochi kutsunar stage meda and uh, veda gosha swami asked okay veda chanting me chained sama veda anni different types of chanting varlani to make them happy and to make my father happy cuz again he is into vedas also and vibrations we need this blessing also so swami mundara we were sitting and looking at swami only and swami was looking at these veda pandits chanting and swami was you could see he was just taking it in like mana during dasara time the yagna time swami alla kutsunui all those prayers you could see are just going into swami allage ikkada kutsuni 
ఆయన హీ వాజ్ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి అండ్ ఆయన చేతి తోటి ఇలాగే స్వామి చేయడం ఇట్ వాజ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అది సో లాట్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్ కేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ కేమ్ వాళ్ళందరికీ ఛాన్స్ స్వామి దగ్గర కూర్చొని స్వామి ఎవరిని వద్దనలేదు అందరూ గడ ఛాన్స్ స్వామి పాద సేవ చేయడం ఇట్ ఈస్ సో సో మచ్ టైం అక్కడ అలా కూర్చుని దెన్ మంగళసూత్రం టైం స్వామి ఏమో కేమ్ అప్ టు ద స్టేజ్ ఇలా వేవ్డ్ ఇస్ హ్యాండ్ అండ్ రెండు వచ్చాయి అట్ ద సేమ్ టైం వన్ ఫర్ సంజయ్ సుమన వన్ ఫర్ సుమన అండ్ వన్ ఫర్ ఆహ్లాదిని దెన్ ఈ టోల్డ్ దెన్ ఈ సో ఎవ్రీథింగ్ డబుల్గా అయింది వెడ్డింగ్ ఇట్ వాజ్ అట్ దిస్ సైమిల్టేనియస్ వెడ్డింగ్ అది ఆన్ ద స్టేజ్ దే దెన్ టైర్ ద మంగళసూత్రం సెట్ అయ్యి గట్టిగా కట్టండి లూజ్గా కాదు నేనేమో ఐ టైర్ ఇన్ టు హర్ హెయిర్ సో అది తర్వాత తీయడం కష్టమైపోయింది బట్ ఎనీవే అది బట్ దిస్ వాజ్ సచ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ మూమెంట్ అది అండ్ దెన్ స్వామి ఈ అన్నీ మెమరీస్ ఉంటాయని స్వామి సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఫోటోలు తీద్దాం అన్నారు సో అక్కడ కూర్చుని వీ సాట్ వీ స్టుడ్ దేర్ అండ్ స్వామి స్టుడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్పాట్స్ నెక్స్ట్ వన్ కపుల్ దెన్ ద నెక్స్ట్ ది అదర్ కపుల్ ఫోటోస్ తీసుకుని విత్ విత్ ద పేరెంట్స్ విత్ ద పండిట్ ఆయన ఏమో పైడిమరి వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు ఆయన పండిట్ హీ వాజ్ డూయింగ్ ద వెడ్డింగ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సచ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ థింగ్ అగైన్ మేము అనుకున్న బాబోయ్ మే వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ హియర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ సంజయ్కి నాకు బికాస్ ఇట్స్ సంథింగ్ వీ డోంట్ థింక్ అవ్ ఇట్స్ లైక్ వీ ఆర్ జస్ట్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద వెడ్డింగ్ అయిన తర్వాత కపుల్స్ అగైన్ మళ్ళీ ప్రొసెషన్ బ్యాక్ టు త్రై బృందావన్ ఇంకా అవ్వలేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి ఒక డ్రాయింగ్ రూమ్ ఉంటుంది సోఫాస్ తోటి స్వామి దగ్గర అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్నాం కింద స్వామి అక్కడ కూర్చుని చాలా చాలా చెప్పారు బట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ సెయింగ్ ఈజ్ కొత్త పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతురికి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ you have to understand him you have to he has to understand you and auntie is telling both sides miridru you should understand them don't think only of yourself pradaka you're only thinking of yourself now you have to think of others also uh, adjustment undali then there's no problems allah is he told a lot of things then aman susi ha uh, happy ya and then he looked at uh, mama atagar and said ah uh, kasturi nukra happy yeah. and so alaya he made the families happy and the center hall of trai was full of relatives mamulga antha kali ga untundi that was full of relatives chala it was like festival pedli festival it was not quiet at all chala noise with everybody talking chala happy thinking of the wedding and all that so ame mo door open ches chuddam valle సి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు పెళ్లి గురి గురించి వాళ్ళకి ఈజ్ గివెన్ దమ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది సో ఆ డ్రాయింగ్ రూమ్లో ఇంకోటి ఏమిటంటే స్వామి సో మేము కింద కూర్చున్నాం దెన్ స్వామి సైడ్ మళ్ళీ ఆ మళ్ళీ ఇండివిజువల్ ఫొటోస్ తీద్దాం అన్నారు సో మేము అడగలేదు ఆయనే చెప్పేశారు అని నేను బికాస్ ఇవన్నీ తర్వాత మేము అంటే ఇప్పుడు మా మహమాట అడగడం కానీ తర్వాత బాధపడతాం ఫొటోస్ లేకపోతే సో ఆయనే చెప్పారు రండి ఫోటోలు తీద్దాం అని సో ఆయన ఏమో స్వామి సోఫా మీద కూర్చున్నారు దెన్ ఇట్ ఇస్ త్రీ సీటర్ సోఫా అది సో మేము కింద కూర్చున్నాం ఆహ్లాదని పక్కన ఈ సైడ్ అండ్ నేను హే ఇదేమిటి కింద కూర్చున్నా పెళ్ళి పెళ్ళి అయింది ఇక్కడ పక్కన కూర్చో ఐ సైడ్ స్వామి అపరాధం నేను కూర్చోలేను అలాగే హే నేను చెప్తున్నాను ఇలా గట్టిగా స్వామికి స్మాల్ ఫ్రేమ్ అని అనుకుంటాం కానీ ఆయన స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ గట్టిగా పట్టుకొని ఇలా కిందకి లాగేశారు దెన్ ఆయన పక్కన కూర్చోపెట్టి దెన్ నా ఎల్బో నేను ఇలా కూర్చున్నాను ఆయన ఎల్బో నా మీద ఇలా పెట్టి ఇలా నొక్కేశారు సో నేను లేవనని లేకపోతే నేను లేచిపోయి కింద కూర్చోవాలని సో దెన్ ఈ సార్ నో హే ఇలా కూర్చో అని సంజయ్ సేమ్ థింగ్ కూర్చో అని అన్నాడు స్వామి ఇలా లాగి కూర్చోపెట్టి మేము అలాగే స్వామి పక్కన కూర్చోవడం అది చాలా ఇట్స్ గ్రేట్ బట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ సంథింగ్ వీ నెవర్ డూ but it is his love so kutso petti photos thipinchi then with the parents with the with both parents then my brothers and our wall and wall 35 pictures and their wives so it was like 
and when Shiv Pandit Karu, he was taking pictures, then my brothers were taking pictures. So I, and then I remembered at that time that Ninosar back in 1981, interviewed on Lana, I was taking some pictures and then with the family and I said, Swami, I'll take, I'll get into the picture and somebody else will take. And then Swami said, hey, akhale, tarotnik Then I remembered that once I became a student, it, even student days, I didn't have many pictures, but once I became a lecturer, I started getting more pic, Swami pictures, salo chise, and then wedding time, inka salo chise. So, ilante vanni Swami telsa nina. Anyway, wedding anta ipo intarota, anta fabulous experience. And, Epudu much pun. Idi oka, I think it was more of oka, under ki oka, Pirli Allah chayalo, and a happiness, a simple thing is to give happiness to the mothers. Mother and te, Swami's uh, connection is fantastic. Ma Amagar, Ma Nanagar, when he merged into Swami, Swami kept mother here, ikkade unchir. Andru aniwar ikkada and America lokra, aidi kodukulu naru, amman Allah budle sera, అమ్మగారితో చెప్పి నేను కంటి రెప్ప ఎలా కనుక ఎలా చూసుకుంటుందో నేను అలా నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు అని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు సో మా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత మన స్టూడెంట్స్ని వచ్చి వేదఘోష చేయమన్నారు ఇక్కడ ఆ డబ్ల్యూ మా ఫ్లాట్ ముందర మా అమ్మేమో లోపల కూర్చుని బయట ఏమో ఈ వేద చాంటింగ్ అమ్మకి పీస్ అని peacefulness raavalani spiritual path lo nu idila cheyinchar for all those days ma nanagar 13 day ceremonies anni nu during that time baithe dantana so ilante ammante any mother swami has that that love and affection so that we know that we take care of elders properly adi valan baaga chusukovalani maniki ఇది ఒక ఉపదేశం సో ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఈ వెడ్డింగ్ వాళ్ళ అమ్మ అమ్మలకి ఆ హ్యాపీనెస్ రావాలని చేయించేశారు అది ఇట్ వాజ్ అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మదర్ని ఇక్కడ ఎలా చూసుకున్నారో ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ అది సరే ఇది మంచి మీ మీరేమో నాకు అవకాశం ఇవ్వడం స్వామిని గుర్తుపెట్టుకోవడం మన ఇలాంటి మనసు మన హార్ట్లో ఉన్నవి బయటకు వస్తున్నాయి మీ మీరు అడిగారు అందుకే ఇవన్నీ వచ్చే నాకు ఆనందం ఇవి గుర్తు రావడం మాకు అదృష్టం అండ్ స్వామి ఎలా చెప్పారో నేను నువ్వు ఎప్పుడైనా మిస్ అవుతే కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థించంటే నేను వచ్చేస్తాను ఆ ఫీలింగ్ తోటి ఈ అఖండ భజన్ టైం మన్ మా ఈ సాయి గాయత్రి ఉంది మనకి మా నాన్నగారేమో ఆయన కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు స్వామి దయ వల్ల అంతా స్వామియే అంత స్వామి దయ వల్ల ఈ సాయి సూర్య గాయత్రి అండ్ సాయి హిరణ్య గర్భ గాయత్రి ఈ రెండు గాయత్రిలను అండ్ సాయి చక్రం కూడాను రివీల్ అయ్యాయి అంటే నాన్నగారు ఏం రాయలేదు ఇవన్నీ స్వామి నుంచి వస్తాయి ఒకరోజేమో ఈ స్వామి ఒక సూర్య చారియట్ ఉంటుంది దాంట్లో వస్తున్నారు అప్పుడు స్వామి అప్పుడు ఏమి నాన్నగారు చూసి వెంటనే ఏదో వచ్చేసింది అది తాతగారికి ఎలా వచ్చిందో సాయి గాయత్రి సాయి సూర్య గాయత్రి మా నాన్నగారికి వచ్చింది వెంటనే రాశారు శ్రీ భాస్కరాయ విద్మహే సాయి దేవాయ ధీమహి తన్న సూర్య ప్రచోదయాత్ అని వచ్చేసింది అది అండ్ దెన్ ఇంకో సందర్భంలోను సాయి హిరణ్య గర్భ గాయత్రి వచ్చింది ప్రేమాత్మ ఓం ప్రేమాత్మనాయ విద్మహే సాయి దే హిరణ్య గర్భాయ ధీమహి తన్న సత్య ప్రచోదయాత్ సో ఈ రెండు ఈ రెండు గాయత్రిలు 
అండ్ సాయి గాయత్రి ఈ మూడు గాయత్రిలు స్వామి ఒక పేరు పెట్టారు సాయిత్రి అని ఒకరోజు వైట్ ఫీల్డ్ బృందావన్లోను మా నాన్నగారు ఒక ఉపయ స్వామి మాట్లాడమన్నారు అండ్ స్వామి చెప్పారు ఈ గాయ సాయి గాయత్రి గురించి ఈ ఇవన్నీ మాట్లాడు సో దెన్ ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్కి సాయి గాయత్రి దెన్ దెన్ సాయి హిరణ్యగర్భ గాయత్రి అండ్ సాయి సూర్య గాయత్రి మా నాన్నగారు అనేవారు ఇది త్రీ గాయత్రి త్రీ గాయత్రీస్ దెన్ సాయి స్వామి అన్నారు ఒక ఇలా చూసి త్రీ గాయత్రీస్ కాదు సాయి త్రీ అని చెప్పు ఈజీగా సో అలా వచ్చింది సాయి త్రీ అండ్ అండ్ ఇవన్నీ స్వామి దేవుడు ఆయన దగ్గర నుంచే ఊరికే వీళ్ళు రివీల్ చేశారు కానీ అది వాళ్ళకి అదృష్టం నాన్నగారు అండ్ తాతగారు సో అలాగే ఈ సాయి త్రీ ఒక పుస్తకం కూడా ఉంది దాంట్లో డీటెయిల్స్ అని మా నాన్నగారు రాశారు అండ్ దెన్ సాయి చక్రం కూడా ఉంది అది కూడా అది యంత్రంలాగా నాన్నగారు చేశారు అది స్వామి చూసి కరెక్ట్ చేసి అండ్ ఆయన వేలుతోటి స్వామి వేలుతోటి ఇలా ప్రతి లైన్ని డ్రా చేసి దాంతో ఆ పవర్ ఇచ్చారు అది ఆ చక్రంకి అండ్ మా తాతగారు రాసింది అవతార్ వైభవం అది కూడా ఒక పుస్తకం ఉంది అది కూడా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మా తాతగారు రాసింది సో నేను చెప్పి కంటే అది ఆ పుస్తకాల్లోను డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ మా తాతగారు మా నాన్నగారు అంటే అంటే స్వామి ఇచ్చింది అవి సో మన ఈ అఖండ భజన్ టైం మనకి స్వామి ఇచ్చింది ఆ రూపం ఈ మంత్రాలు భజనలు ఆ నామాలు ఇంకేం కావాలి మనకి ఇంకా బ్లిస్లోకి వెళ్ళిపోవడం సో ఇలాంటి అవకాశం మీరు ఇచ్చారు నాకు చాలా కృతజ్ఞత మీకు అండ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు రికలెక్ట్ ద డివైన్ లవ్ స్వామీస్ లవ్ అంతే ఇదంతా స్వామీ లవ్ మీరు ఏమనుకోకండి ఏదో పర్సనల్ చెప్పాను కానీ ఇవన్నీ ఆయన లవ్ గురించే చెప్పాను మేం చేసి నేను చేసి చాలా ఏం లేదు కానీ ఆయన ఇచ్చింది మనం నేను ఐ హ్యావ్ టు లివ్ అప్ టు ఇట్ ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫర్ అస్ టు లివ్ అప్ టు దోస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అదర్స్ సారీ సరే